வாலில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் அழகான ஸ்ட்ரைப் லைட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம யாராவது நடந்து போகும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட் ஒன்று ஒன்றா ஆன் ஆகுது இந்த லைட்டை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கீழே இழுத்து விட்டுக்கலாம் இழுத்து விட்டு கிராஸாக கூட வச்சுக்கலாம் வாலில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கப்புறம் தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் திரும்ப ரிட்டன் உள்ளே அமுக்கிட்டு கீழே டேரெக்டாக அடிக்கிற மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் மற்ற ஷோரூமுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட் நம்ம வந்து ஷோரூமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் ஹோல் லைட்ஸ் டெக்கரேட்டிவ் ஷாண்டிலியர்ஸ் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஹோம் ஆட்டோமேஷன் ஸ்விட்சஸ் ஸோ யூ கேன் கால் இட் அஸ் ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் மெயின் வந்து நம்ம குவாலிட்டி இஃப் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நிறைய வீடுகளில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டான லைட்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதை நம்ம பார்த்துருக்கலாம் ஒரு இன்டீரியர் டிசைன் அப்படின்னு வரும்பொழுது வீட்டை அழகாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணுறது தான் அது கூட இந்த லைட்டிங்கும் இப்போலாம் சேர்ந்து வந்திருக்கு நிறைய வீடுகளில் நீங்கள் பார்த்த லைட்டிங் வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது அழகாக இருக்குது அதனுடைய விலையெல்லாம் என்ன அப்படின்னு தெரியலையே அப்படின்னு கூட நீங்கள் யோசிச்சிருக்கலாம் நானும் யோசிச்சிருக்கேன் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு லைட்டு சேல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஷோரூம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த மாதிரி லைட்டுனா நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்காத லைட் எல்லாமே இதில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் பார்க்காத டிசைனு அது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய விலை என்ன அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லைட் ஸ்கேப் அப்படின்ற ஷோரூம் இந்த ஷோரூம் சென்னை தேனாம்பேட்டில் இருக்குது இந்த ஷோரூம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு மேலே மூணு ஃப்ளோரில் இருக்குது பொதுவாக வீட்டுக்கு டெக்கரேட்டிவ் லைட் வாங்கணும் அப்படின்னா அதற்கு நிறைய விதமான லைட் இருக்குது வாலில் பண்ணுறது சீலிங்கில் பண்ணுறது இந்த மாதிரி அதில் முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இன்றைக்கி இன்டீரியர் டிசைனோடு சேர்த்து தான் வீடு கட்டுறாங்க அப்படி பண்ணும்போது ஃபால் சீலிங் ஒர்க்கும் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் சென்டரில் ஒரு சின்ன சாண்டிலியர் லைட்டாவது போட்டால் தான் அந்த ஃபால் சீலிங் போட்டதுக்கே ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் அப்போ தான் அந்த வீட்டுடைய லுக்கே கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் அழகாகவும் இருக்கும் சாண்டிலியர் லைட்டு நிறைய வீடுகளில் நிறைய லைட்ஸ் பார்த்துருப்பாங்க சின்னதுலேருந்து கொஞ்சம் பெருசு வரைக்கும் கூட அதில் நம்ம பார்த்தது இல்லாமல் ஏகப்பட்ட டிசைன்ஸ் வந்து இந்த ஷோரூமில் இருக்குது அப்படி இந்த ஷோரூமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டிசைன் சேண்டிலியர் லைட்ஸையுமே நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில இதில் மட்டும்தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சில இதில் இல்லை அந்த சில இதில் எதுலெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்சிலேருந்து இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் இந்த லைட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு புது மாடல் ட்ரெண்டியான மாடல் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏற்கனவே பல இடங்களில் நம்ம பார்த்த மாடல் தான் இது ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஐயாயிரம் நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு டிசைன் தான் ஆனால் ரொம்ப ஆடம்பரமாக இல்லாமல் டிசைன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இதனுடைய ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிற சேண்டிலியர் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கலாம் இதனுடைய ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி எட்டாயிரம் இந்த மாதிரி லைட் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக கிச்சன் மேடைக்கு மேலே டைனிங் டேபிளுக்கு மேலே இந்த மாதிரியான இடங்களில் தொங்க விடுற மாதிரியான ஒரு டிசைன் இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து இருபத்தி ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா அதே மாதிரியே கிச்சனில் டைனிங் ஏரியாவில் தொங்க விடக்கூடிய லைட்டிங்ஸ் தான் இது எல்லாமே இதில் இந்த லைட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்குது இதனுடைய ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் அதே மாதிரி ஒரு கம்பியில் ரவுண்ட் ரவுண்டாக வலையில் மாட்டின மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இதனுடைய ப்ரைஸ் முப்பத்தி எட்டாயிரம் இந்த லைட்டுடைய ப்ரைஸ் நாற்பத்தி மூணாயிரம் இந்த லைட்டும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா கிராண்டாகவும் அழகாகவும் இருக்குது இதனுடைய ப்ரைஸ் நாற்பத்தி எட்டு ஐநூறு இப்போ அதிகமான வீடுகளில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பைரல் டிசைனில் தொங்க விடக்கூடிய லைட்டிங்கை நம்ம பார்த்துருப்போம் இதனுடைய நீளம் வந்து ஹைட்டாக இருக்கும் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டியூப்ளெக்ஸ் வீடுகளில் அந்த படிக்கிட்டு இருக்கிற ஏரியா சீலிங்கில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இடங்களில் யூஸ் பண்ணும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா அந்த வீட்டுடைய லுக்கே வேறு லெவலில் கிராண்டாக மாறிடும் இந்த மாதிரி லைட் எல்லாமே ரொம்ப நீளமாக இருக்கிறதால நம்ம லிவிங் ஹால் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இடங்களில் இதை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண முடியாது டியூப்ளெக்ஸ் படிக்கட்டு ஏரியாக்களில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஸ்பைரல் டிசைன் லைட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிறிஸ்டல் பால் மாதிரி தொங்க விட்டுருக்காங்க இதனுடைய ப்ரைஸ் அறுபத்தி இரண்டாயிரம் இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய யூனிக்கான மாடர்ன் டிசைனில் நிறைய லைட்ஸ் இங்கே இருக்குது இந்த லைட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இது மாதிரி ஒரு பட்டர்ஃப்ளை டிசைனில் ஒரு லைட் பார்த்தோம் அதுவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த லைட்டுமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது எல்லாமே கிறிஸ்டலில் ரெடி பண்ணுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கடுத்தது இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு லைட் இருக்குது பாருங்கள் அதுவும் அந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஏதோ தொங்க விட்ட மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இதுவுமே பார்க்குறதுக்கு லுக் வைஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது
இதே மாதிரி எக்ஸ்டீரியர் வாலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய லைட்ஸுமே இருக்குது இப்போ இந்த ஷோரூம் உள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேக்கு இவ்வளோ டிசைன்ஸ் வச்சுருக்காங்க நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது அதுலேயும் புதுசு புதுசாக நம்ம நிறைய டிசைன்ஸ் பார்த்தோம் இது இல்லாமல் அவங்க கேட்லாக் வேறு வச்சுருக்காங்க அந்த கேட்லாகில் இன்னுமே நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது இப்போ நமக்கு சில டவுட்ஸ் இருக்குது அதை இந்த ஷோரூம் ஓனர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹாய் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ நம்ம லைட்ஸ்கேப் ஷோரூம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண டூ தௌசண்ட் எயிட் நவம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் அண்ட் இட்ஸ் பீன் டுவெல் இயர்ஸ் பன்னெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஷோரூம் ஓப்பன் ஆகி மற்ற ஷோரூமுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட் நம்மளது ஷோரூமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ வால் லைட்ஸ் டெக்கரேட்டிவ் ஷேண்டிலியர்ஸ் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஹோம் ஆட்டோமேஷன் ஸ்விச்சஸ் ஸோ யூ கேன் கால் இட் அஸ் ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த மார்க் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு அண்டர் எஸ்டிமேட் அதர் வெண்டர்ஸ் ஆல்சோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டியில் கொஞ்சம் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் ப்ரைஸ் எப்படி சார் இருக்கும் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற மற்ற ஷோரூமுக்கும் இங்கேயும் நம்மளது கொஞ்சம் ஹை எண்டில் தான் இருக்கும் பட் நம்ம அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம் இந்த டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அதனால தான் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் பட் வி டீல் இன் பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஓகே சார் இப்போ காஸ்ட் வைஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா அது எதனால் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி மெயின் வந்து நம்ம குவாலிட்டி இஃப் ஏதாவது நீங்கள் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி மேலே டீல் பண்ணுறோம் நாங்கள் ஸோ இப்போது நீங்கள் ஸ்பாட் லைட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம ஃபிலிப்ஸ் டிரைவர் க்ரீ எல்இடி அந்த மாதிரி தரும் ஸோ அதனால தான் அது கொஞ்சம் ப்ரைஸிங் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது வாரண்டிலாம் எப்படி வாரண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டெக்கரேட்டிவில் எடுத்திங்கன்னா ஒன் இயர் வாரண்டி வருது அண்ட் இஃப் ஏ கோயிங் வித் கமர்ஷியல் எல்இடியில் ஃபைவ் இயர்ஸ் வாரண்டி வருது டிரைவர்ஸில் டூ இயர்ஸ் வாரண்டி வருது சர்வீஸ் யூ டோன்ட் ஹவ் ஜஸ்ட் அ கால் அவே நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஃபோன் பண்ணாலும் இல்லைனா டன்சோல் லைட் அனுப்பினா கூட எங்களுக்கு ஓகே நீங்கள் எங்கெல்லாம் சார் டெலிவரி பண்ணுறீங்க ஸோ த்ரூ அவுட் இந்தியா பை த வே அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் கூட நம்ம சப்ளை பண்ணுறோம் அண்ட் நாங்கள் இப்போ இருக்க எவ்வளோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலோ கேல்குலேட் பண்ணால் த்ரீ மில்லியன் ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரெசிடென்ஸ் பில்டிங்ஸ் மால்ஸ் இல்லை ஜுவல்லரி ஷோரூம் இருக்குது இல்லை கமர்ஷியல் அவுட்லெட் இருக்குது எப்படி வேணும் இது எல்லாமே நம்ம ரெகுலராக பண்ணுறோம் ஓகே இப்போது ஷோரூமில் இல்லாத மாடல் ஏதாவது வந்து அவங்க காமிச்சு கேட்குறாங்க அப்படின்னா அது அது கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் ஸோ தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கஸ்டமைசபிள் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இப்போது லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸை ரொம்ப அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் தட் ஆர்கிடெக்ட் இப்போ கேட்டாங்கன்னா கே இந்த லைட் வேணும் நாங்கள் எப்படியோ அதை ப்ரொக்யூர் பண்ணுவோம் கஸ்டமைஸ் பண்ணோ இல்லை இம்போர்ட் ஃப்ரம் பண்ணோம் பண்ணோ எப்படி வேணால் நம்ம ப்ரொக்யூர் பண்ணுறோம் அவங்க ஏதாவது ஒரு மாடல் காமிச்சா அந்த மாடல்லே நீங்கள் கண் எஸ் எஸ் அதில் வந்து நம்ம ப்ரொக்யூர் பண்ணிடுறோம் எப்படி வேணால் இப்போது புதுசாக ஒரு கம்பெனி கூட ஸ்டார்ட் பண்ணோம் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பார்ட் ஆஃப் லைட் ஸ்கேப் ஓன்லி ப்ரோ ஆட்டோமேஷன் சொல்யூஷன்ஸ் அதில் வந்து கம்ப்ளீட் ஹோம் ஆட்டோமேஷன் இல்லை ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தரும் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்விட்சஸ் இருக்குது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஒயர்லெஸ் வைஃபை பேஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் அதில் வந்து நம்ம வந்து பேசிக்கில் பார்த்திங்கன்னா டிவி கூட இன்டெக்ரேட் பண்ணலாம் ஏசி இன்டெக்ரேட் பண்ணலாம் கர்ட்டன்ஸ் இன்டெக்ரேட் பண்ணலாம் லைட்ஸ் பேசிக்கான நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் நம்ம கீசர் கூட ஆட்டோமேஷன் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ஷோரூமில் இருக்கக்கூடிய லைட்டிங் இல்லாமல் கொஞ்சம் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கோ அப்படின்ற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தோணும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னு அவங்களே கூட சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க பிராண்டட் மெட்டீரியல் மாதிரி தான் அவங்க சேல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதை விட கம்மியான ப்ரைஸில் இதே சேம் டிசைனில் கூட உங்களுக்கு நிறைய லைட்ஸ் வந்து கிடைக்கலாம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் சைனா பிராண்டாக இருக்குமா சைனாவிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ண பிராண்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது இந்த லைட்டிங்கில் நீங்கள் அந்த மாதிரி லைட்ஸை வாங்கவே கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பட்ஜெட் ரேஞ்ச் இருக்கும் அந்த ரேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரியான குவாலிட்டி அதில் ஓரளவுக்கு இருக்கும் கண்டிப்பாக இல்லாமலே இருக்காது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் நம்ம நிறைய நாட்கள் வந்து சைனா ஃபோனை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்க தான் இப்போ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும்பொழுது அதை பட்ஜெட்டை பொறுத்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணும்போது அதை பண்ணலாம் குவாலிட்டி வைஸ் கன்சிடர் பண்ணும்போது நாலஞ்சு ஷோரூம் நீங்கள்